ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് പഴം നിറച്ചത് നല്ലൊരു മധുര പലഹാരമാണ് അതിൽ മുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര പോവുകയാണ് എൻ്റെ മോളടുത്തേക്ക് അത് അവൾ കൂർഗിലാണ് കുടകിൽ നല്ല ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏറിയയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ടൂറ് പോകുന്നതല്ല മോളടുത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തെ വിസിറ്റിങ്ങിന് പോവുകയാണ് കാട്ടിലൂടെ ചുരങ്ക ഏറിയുള്ള യാത്ര നല്ല രസമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് കുറച്ച് പേടിയാണ് ഈ കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്ര എന്നാലും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും മുടക് മലകളും പിന്നെ ചുരം കയറിയും പിന്നെ കുരങ്ങുകളെയൊക്കെ കണ്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കൂർഗിലേക്കൊരു മൂന്നര മണിക്കൂർ പിന്നെ അര മണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കുടകിലെത്തും രണ്ട് ഭാഗത്തും നല്ല കാടുകളാണ് പിന്നെ ചില സമയത്ത് മലകളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം കുടക് മലകൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണിത് ഇവിടെ പുറത്തൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെടികളും പൂക്കളും എല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് കയറാം അവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നല്ല കാഴ്ചകളാണ് മലകളും കാടുകളും ഒക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചിരിക്കാം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഒന്ന് ഫ്രഷായി ഒരു കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ പുറത്തൊരു ഷോപ്പുണ്ട് അവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ മണ്ണിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ മൺപാത്രങ്ങളും പിന്നെ മൺചട്ടികളും പിന്നെ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള പ്ലേറ്റുകളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ചട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചട്ടികളും പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു മണ്ണിൻ്റെ പ്ലേറ്റും വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഒരു ദോശയുടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചട്ടി അവിടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി യാത്ര തുടർന്നു എനിക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി യാത്രയുണ്ട് വീട്ടിലെത്താൻ അങ്ങനെ മുകളിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മെല്ലെ കിച്ചണിലോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി കിച്ചണിൽ കയറി വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കിച്ചണിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് ഫ്രൂട്ട് ബാസ്കറ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ അവിടെ പഴുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പഴങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പഴങ്ങൾ കിടക്കുന്ന അവിടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇതുകൊണ്ടൊരു കായ് നിറച്ചത് അതായത് പഴം നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴം നിറച്ചുണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം പഴം നിറച്ചുണ്ടാക്കാൻ നല്ല പഴുത്ത പഴം തന്നെയാണ് വേണ്ടത് നല്ല തൊലി കറുത്ത പഴുത്ത പഴം തന്നെയാണ് പിന്നെ തേങ്ങ ചില വിധം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് മുട്ട പിന്നെ നെയ്യ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ് നമുക്ക് പഴം നിറച്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഴത്തിൽ നിറക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ തേങ്ങ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ചേർക്കണം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ പഞ്ചസാര നല്ല മധുരം വേണം അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ചേർക്കുന്നു ഈ ഫില്ലിങ് നല്ല മധുരം ഉണ്ടായാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കാം മധുരം നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൂടി പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാല് മുട്ട 
കലക്കിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് ചേർക്കണം മുട്ട കലക്കിയത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം മടിയിൽ പിടിച്ച് പോകും തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക മുട്ടയും തേങ്ങയും കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കും ഇളക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഏലക്കായ് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്തെടുക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് ഇറക്കണം നന്നായി വറ്റി നല്ല ഒട്ടുന്ന രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടുന്നുണ്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഴത്തിന് വിടവുണ്ടാക്കണം അതുവേണ്ടി കത്തി കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കത്തി ഇങ്ങനെ അകത്തേക്കിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നാല് വിടവ് കിട്ടും അത് ഇങ്ങനെ കത്തി അകത്തേക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കീറി വെക്കുക അപ്പോൾ നാല് വിടവ് കിട്ടും ആ വിടവിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് നിറക്കേണ്ടത് ഈ തേങ്ങാ പണ്ടം നിറക്കേണ്ടത് നാല് വിടവിലും നന്നായിട്ട് നിറച്ച് വെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴമെല്ലാം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ നിറച്ച പഴം നമ്മൾ മൈദക്കൂട്ട് താങ്ങി മൈദ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദക്കൂട്ട് കൊണ്ട് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം നാല് ഭാഗവും അടച്ചു കൊടുക്കുക അടച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നെയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ചുവക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കണം മേൽഭാഗം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് പാനിലിട്ടതിന് ശേഷം അടച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പോകും മൈദ മൂന്ന് ഭാഗം അടച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നാലാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് നെയ്യിലിട്ടതിന് ശേഷം അടച്ചു കൊടുക്കാം അത് നല്ല ചുവക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കണം അത് നല്ല ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നോരായിട്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് കുറച്ച് വലിയ പഴമാണ് അപ്പോൾ മെല്ലെ സാവധാനം അതിന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം കായ നിറച്ച് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു മധുര പലഹാരമാണിത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ചായക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നേഹമാണ് ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്